Bom, agora falamos sobre a regra de Taylor. Que é uma regra para a taxa de juros I. E agora, que tipo de taxa de juros? Né? Você sabe, temos a taxa de juros no mercado, temos a longo prazo, temos a curto prazo. Para a regra de Taylor e a taxa de juros P, P para política, a, a policy rate em inglês, policy rate taxa de juros da política no Brasil e o Selic. A taxa de juros que o Banco Central pode fixar, pode determinar. Não? Isto é o IP. A pergunta é agora que valor vamos escolher para esta taxa de juros, seja no Brasil ou sempre, que, né, que se decide, né, uh, para obter certas metas, as metas de emprego ou o desemprego da taxa natural, e a meta de inflação. Não? Ok. Agora, temos I estrela. E I estrela tem o seguinte. Isto é a taxa de juros real natural plus e estrela plus a meta da inflação taxa de juros real natural e a taxa real na economia e natural não, não significa que é a taxa que aconteceria quando nós escolhemos como economia entre futuro e presença. E presença não? Então, nós temos uma taxa de desconto, cada um, por exemplo, valoriza um produto que é atual maior que este mesmo produto no futuro. Ele tem uma taxa natural de preferência, preferência temporal. Não? E se pode buscar na, na história de um país para ter uma indicação. Os exemplos numéricos fazemos depois, isso é esta teoria. Né? uma taxa real uh, natural e isto nos é a escolha da taxa de inflação como meta. Não? Isto determina isso. Agora tem um coeficiente de alfa uh, que precisa ser mais de um. para ter uma, um aumento do impacto e isto é o PT menos o PI estrela a um lado, não? esta diferença, se o PT é maior de que a meta e aqui tem um coeficiente 1,5 por exemplo não? isto vai significar que 
precisamos aumentar a, a taxa de eh, inflação russa. Né? Temos que aumentar. Né? Novamente, se isto, a taxa atual é maior que a meta. Né? Assim, isto é positivo. Este é positivo, este é positivo. Precisamos aumentar a taxa de juros. Não? Minus agora, coeficiente de beta, e beta precisa ser mais de zero, precisa ser uh, positivo. E agora temos o T, a taxa de desemprego atual, menos a taxa de desemprego natural. Isto é a regra de, de Taylor. E vamos rapidinho analisar a situação. Não? Vamos dizer o T é igual a o M. Não tem problema. Isto é assim zero. Agora, o T, o UPT é igual a P estrela. Isto é zero. Não tem problema. A taxa nominal da política vai ser igual da taxa de meta, que consiste na taxa real natural plus a meta de inflação. Por exemplo, nossa taxa atual de inflação é igual como nossa meta, nossa taxa de desemprego é igual à nossa taxa natural. Agora, vamos pensar, nossa taxa natural real é 2%, sou um exemplo numérico. Nossa meta é 2%, nosso IP, assim, vai ser 4%. Agora, vamos dizer, nós temos um problema. Vamos dizer, o PT é maior do que a meta. Vamos dizer, com uma diferença de 1. Um. Isto é neutral, é certo. O alfa, vamos dizer, é 1,5. Um Assim, 1,5. Um, um ah. Temos isto com 4. Plus 1,5 um nos dá uma taxa de realizar de 5,5. Vamos pensar... Isto é, né? e, se, se os dois são em desequilíbrio, precisamos combinar. Não? Vamos dizer, nossa taxa de desemprego não? é menor do que a taxa natural, não? Minus, minus da plus, vamos dizer, 1%. Este é 0,5, vamos dizer, não precisa ser 1,5 como aqui. E neste caso, a taxa é menor do que a taxa natural, aumentamos a taxa por 4, por 0,5 a 4,5. Você pode, né? são só alguns exemplos numéricos para... Uh, 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 entender, não? 
o que é importante é o seguinte, né? que alfa é mais de 1 um, e beta é mais de 0, isso é, é, é positivo. Sobre isto podemos discutir, né? sobre a força de reação que requeremos, precisa um estudo da, da economia real, a sua elasticidade, em que forma esta economia reacciona e mais uh, uh, estrito ou mais flexível, uh, o sector financeiro, etc. Não? Mas, além disso, temos isto, não? que podemos mais ou menos calcular que no sentido de, de, da história e analisar que é na, na média da história a taxa real de juros né? e tomar este como proxy, proxy para a taxa natural. Né? Sobre isto temos uma certa flexibilidade também, como já falamos, né? na Europa se toma 2%, no Brasil é 4,5%, no Machado é o máximo 4 ou 5%. Né? Porque já mais inflação não é mais aceitável também se uma meta causa distorções no processo econômico. Né? E depois temos estas variações aqui. Né? E se ao revés, né? se nosso PT é menor do que a meta, né? precisamos reduzir a taxa de juros e se o, o T maior do que o natural, também precisamos reduzir a taxa de juros. Não? Agora, este modelinho de Taylor foi aplicado uh, para várias, várias épocas da economia americana e se notou com os necessários adaptações, necessárias adaptações que quando a política monetária conseguiu a seguir mais ou menos esta regra ou a economia experimentou um longo, longo período de estabilidade e de bom crescimento sem inflação. Quando isso aconteceu, olha bem, em uma forma grave, antes da crise de 2008, né? você já sabia falar muito da crise de em 2008, grande crise financeira, né? que antes de esta crise, por um prolongado período, basicamente desde 1999, em preparação do novo século, foi um forte aumento da massa monetária, uma taxa de juros baixa, baixa, né? foi instigado uma bolha depois de 2002 no mercado de imóveis, né? foi uma hiperconjuntura que entrou no colapso em 2008. Né? Assim, um uh, uma explicação é que quando a política monetária né, sai desta regra, desta norma, regra, critério, só uma indicação gravemente e por um longo período é um sinal que a política monetária é expansiva demais com a consequência que depois chega uma crise. Você pode aplicar, se você quer, em 
com algumas modificações que se pode fazer uh, para, para o, o Brasil e se nota o mesmo fenômeno. Né? Frequentemente se pode notar que crises econômicas, financeiras são provocadas nos anos antes pela uma política monetária fiscal expansiva demais. Né? Porque se você faz esta política expansiva fiscal, né? você também aumenta a massa monetária e a taxa de juros é baixa demais. Tá? Esta conexão é importante notar. Né? Se você faz política fiscal com empréstimos, empréstimos automaticamente significa um aumento se é para a economia inteira, se o volume dos empréstimos aumenta, uma massa monetária maior. E uma massa monetária maior, tira disparitos, reduz a taxa nominal de juros abaixo do seu nível natural. No Brasil, o nível natural é bastante alto, que significa também que o, já, o, o progresso tecnológico né, não tem esta força como precisaríamos. Né? Se você tem uma economia com, com alta flexibilidade do estoque de capital, com alto nível de uh, capital humano e físico, e com forte uh, uh, avanço tecnológico, tipicamente a taxa natural real de juros é mais baixa. É mais baixa. Né? No resultado, tem muita liquidez que sobra, né? sem ser inflacionária. Sem ser inflacionária. Né? Né? No Brasil, quando temos um excesso e M provoca já muito rápido inflação, porque o aparelho de produção não é muito flexível. Né? É, 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 entende assim? Quando você tem um aparelho de produção muito flexível, né? você faz um impulso. Né? Este não se traduz imediatamente em inflação. Né? Mas se esta economia é muito rígida, né? inflexível, mercado de trabalho, muito inflexível, difícil de expandir ou reduzir o emprego, né? rapidinho tem um impacto inflacionário. Né? Também grande avanço Uh, uh, claramente não tomar este totalmente como ponto rígido é um modelo. O né? modelo ajuda a estruturar um problema. Né? E o, a vantagem é que temos em uma forma lógica vários aspectos da economia que precisamos refletir. Né? Taxa atual de inflação, taxa de inflação de meta, taxa natural real, meta da inflação, taxa de desemprego atual, taxa natural de desemprego e a política de taxa de juros. Muitas coisas dentro né, que dão uma orientação e se pode também aplicar e olhar como critério e ver se estamos quase expansivo ou restritivo demais na política monetária em relação aos juros, taxa de juros, do policy rate, né? que é o Federal Reserve Rate nos Estados Unidos e o SNQ no caso do, do Brasil.